Elodie Meunier, corps, âme, esprit, sculpté vers l'Alliance. anne Elodie Meunier est sculptrice et art-thérapeute, normalienne et docteur lettres et art. Nous écoutons. Merci. Alors, euh, merci euh, à, aux organisateurs et organisatrices du colloque de m'avoir invitée. Euh, je commence par dire que je suis un peu intimidée. Euh, car à, à, à la demande qui m'a été faite, euh, donc je ne vais pas parler d'une pensée ou d'un auteur dont je serai spécialiste, comme ça a été le cas, euh, ni euh, de la sculpture en général, même si dans des cadres un peu similaires à celui-ci, j'ai pu avoir l'occasion d'en présenter euh, l'histoire et la philosophie euh, à travers les âges, ni de l'art-thérapie euh, en général, même si aussi dans d'autres cadres, j'ai pu avoir... Euh, enfin, il, il m'est arrivé d'en de, de, présenter une histoire et un panorama. Donc je vais parler de mon approche personnelle, en fait, euh, de la sculpture et de l'accompagnement à travers elle pour sculpter vers l'Alliance et ce que ça dit de l'âme. Et donc c'est une, une approche nourrie de nombreuses ressources, de ressources parmi lesquelles l'anthropologie chrétienne a été euh, a, enfin, plus exactement a fini par se révéler essentielle, mais qui... Euh, au départ, a été pendant longtemps totalement intuitive, euh, tâtonnante et non pensée, euh, ce qui euh, la met en lien d'ailleurs vraiment avec le terme de, de ce colloque euh, et, et m'amène un peu à évoquer comment elle s'est élaborée, euh, cette, euh, cette, cette, cette forme d'accompagnement, euh, parce qu'elle est très en lien avec cette, cette éclipse dont nous avons énormément parlé euh, durant ce colloque. Euh, donc au début de mon adolescence, au sortir d'une enfance que j'avais passée dans un milieu familial qui avait rompu avec son héritage chrétien, mais où euh, la dimension euh, de l'âme au sens euh, voilà, évoqué par François Cheng euh, euh, ce matin, c'est-à-dire la dimension de l'art, euh, de, de la poésie euh, et le lien avec la nature aussi, dont il a été question avec Jean-Pierre Lemaire, euh, était très présent. Euh, donc, au sortir de. J'ai beaucoup souffert de constater que je vivais à une époque et dans une société où il y avait effectivement une éclipse. Euh, alors, ce que j'ai senti, c'était du mot âme, effectivement, qui était tabou, comme il l'a été dit à plusieurs reprises, euh, mais euh, plus, plus encore de euh, la dimension spirituelle. Que, qui avait été associé progressivement, historiquement, là nous l'avons vu aussi beaucoup, à, euh, à l'âme, euh, mais pas du reste de ce qui avait pu être associé à ce terme d'âme, puisque la dimension psychique, notamment dans la dimension, enfin, avec la, sa part, euh, j'allais dire, d'émotionnalité pulsionnelle et puis d'un rationalisme débordant, était très présent. Euh, et. Euh, je souffrais aussi beaucoup de l'éclipse, sa plus ancienne, je dirais, euh, de, euh, la, 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 de la part spirituelle du lien, enfin du, du, du corps euh, dans notre société. Donc plutôt une éclipse de l'esprit euh, qui a motivé, j'allais dire, au départ mon, mon chemin. Euh, euh, si je nomme ainsi, non pas comme on l'a entendu à plusieurs reprises, Effectivement, ce que Descartes nommait, je crois, dans le traité de l'âme, je nomme ainsi, je nomme esprit l'âme en tant qu'elle pense, mais vraiment de, de la, d'après de, de, l'étymologie, ce que j'ai découvert ensuite, qui était la, la, la notion présente dans la patristique grecque, qui a été évoquée aussi beaucoup avant-hier matin, comme ce point de contact, en l'âme, cette fine pointe de l'âme aussi ensuite au, au Moyen-Âge, qui est ce point de contact euh, avec euh, le, le, le divin. Euh, donc, qui est que éclipse, donc, euh, occultation, que je pouvais sentir euh, d'un point de vue, enfin, à la fois comme une mutilation, d'un point de vue structurel, c'était comme si le reflet qui m'était renvoyé par la société m'amputait d'une part de mon être, et d'un point de vue dynamique, comme... Euh, un avortement, j'allais dire, d'un mouvement spontané euh, de l'être euh, vers son accomplissement, euh, vers, vers son union voilà, au divin. Donc, c'est animé par, euh, du coup, cette, cette, euh, voilà, 
cette difficulté existentielle que euh, j'ai commencé, effectivement, que j'ai abordé euh, l'approche de la sculpture, alors qui s'était présentée à moi aussi dès l'enfance, d'où euh, parce que à, à cinq ans j'avais euh, habité, enfin, j'avais rejoint une maison qui était auparavant celle d'un sculpteur, qui avait laissé euh, dans le jardin et un peu partout euh, des, non seulement des œuvres personnelles et des blocs de pierre, etc., mais également des reproductions euh, de, de bas-reliefs, et notamment celui-ci qui régnait sur mes nuits euh, de mes 5 à 7 ans et qui est un bas-relief grec associé au mystère d'Eleusis, donc à un culte initiatique en fait euh, con, concernant... Voilà, la, je, on rejoint aussi, il y a beaucoup de liens qui se tissent avec tout ce qui a été dit dans ce colloque, euh, ce qu'évoquait qu le premier intervenant de ce matin autour, autour du mythe de Déméter et Perséphone aussi. Euh, et euh, voilà, mais j'ai vraiment commencé à sculpter, effectivement, lorsque ça s'est vraiment imposé à moi comme la voix qui m'était donnée pour répondre à cette souffrance existentielle liée à l'éclipse de l'âme dans notre société, lors d'un voyage en Grèce, lorsque j'avais 18 ans. Et là aussi, avant de boucler, j'allais dire, cette petite, cette, ce petit historique, je fais quand même un petit lien parce que vraiment la pratique ensuite et ce que j'en ai découvert dans l'accompagnement, c'est vraiment associé, enfin c'est vraiment inscrit dans cette expérience. Eh bien, c'est au lendemain d'une visite, dans, enfin d'une expérience forte dans le monastère orthodoxe d'Osios Lucas, donc dédié à Saint Luc, dont j'ai découvert ensuite, beaucoup plus tard, qu'il était le patron à la fois des artistes et des médecins, que j'ai eu une sorte de révélation, c'est un grand mot, mais en tout cas devant l'Hermès de Praxitel, donc, euh, qui dans d'autres, d'une autre culture donc est messager des dieux, Hermès, hein, euh, et de Praxitel. À l'époque, j'étais en lettres classiques et donc j'entendais euh, que ce nom m'indiquait une une pratique, une praxis au, au, orientée vers la fin de de, de l'humain que je sentais active en moi. Donc, le tel de Praxitel pouvant évoquer ce Téléios de l'homme de, de Téléios d'Irénée qui est euh, voilà achevé euh, corps âme esprit et donc cette même nécessité a orienté ensuite mes études plus intellectuelles que j'ai faites dans divers lieux euh, voilà dont non loin d'ici et qui disait enfin à la fois orienter mes apprentissages techniques en fait dans un premier temps hors cadre parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler mais c'est présent dans, dans ce qui va être présenté ensuite euh, la sculpture euh, est une des grandes victimes artistiquement euh, du, non seulement de l'éclipse de l'âme, mais de l'éclipse du corps, euh, qui est considéré comme très inférieur avec tout le dualisme que m'a évoqué euh, à l'esprit rationnel dans notre civilisation, donc n'est pas enseigné. Donc j'ai trouvé des artistes et des artisans euh, euh, qui m'ont appris ce que je sentais devoir se configurer à cette nécessité euh, intérieure, et euh, donc des études qui à la fois... Euh, intellectuel qui était destiné à comprendre les enjeux de cette pratique, d'abord intuitive, donc étude de lettres et de philosophie, euh, d'histoire de, de l'art, euh, et plus tard ensuite, quand j'ai été amenée à accompagner euh, d'art-thérapie, psychothérapie, de divers courants, notamment euh, humanistes et transpersonnels. Donc, je vais vous parler, ceci mis, voilà, mis... Euh, Enfin, posé, j'allais dire, euh, de, de cette pensée finalement de l'âme, de ces liens euh, du corps avec et de l'esprit tel qu'elle s'est présentée à moi, élaborée au final, euh, après euh, voilà, ce, ce, ce parcours et en lien avec ce que l'accompagnement m'a montré. Euh, je, je ne vais pas vous évoquer du coup, même si je suis aussi devenue, enfin euh, j'ai de la psychothérapie, enfin je fais de la psychothérapie également, en individuel et des stages de sculpture qui sont plus artistiques, je vais vraiment me concentrer sur des, à la fois ma, ma, ma pratique personnelle qui met, j'allais dire, qui vise ce que cette sculpture euh, et l'autre que je vous montre juste après, euh, donc ce sont deux, deux sculptures en marbre, euh, posent, j'allais dire, ou 
ressentent comme cette, cette visée de l'âme. Donc, euh, euh, à la fois, si je reviens sur celle-ci, euh, c'est comme une image justement de, de l'âme euh, qui euh, s'abandonne au, au, à l'aile de l'esprit euh, saint. Ou euh, voilà, celle-ci, dont j'ai découvert aussi plus tard euh, que c'était euh, une figuration de... De, de, enfin, très proche de ce que Maître Eckhart appelle la Vierge féconde, euh, à, euh, où il y a une forme de virginité euh, de, de, de l'âme qui euh, lui permet euh, de devenir pleinement euh, réceptacle euh, de, de, de l'esprit. Euh. Donc, donc une vision globalement euh, tripartite, Hein, euh, qui s'inscrit dans, voilà, qui se réfère à Saint Paul, du coup, tout votre être est esprit, âme, corps, mais dont j'ai découvert euh, au fur et à mesure, et j'ai été très touchée par l'exposé de, euh, de Elie et Roulet euh, avant-hier, euh, vraiment à quel point, même si ensuite le, le, voilà, la philosophie, la psychothérapie ont euh, pu comment euh, compléter sur la connaissance du psychisme humain, à quel point euh, c'était proche de, de Maxime euh, le Confesseur. Alors, du coup, j'ai sauté un petit peu des choses. La question, effectivement, ça va être comment, euh, si je, je ressens euh, cette... Euh, voilà, Comment, comment si, si je pose ou si je ressens effectivement que euh, l'être humain euh, porte en lui effectivement, une sorte de germe vers qui le porte vers un accomplissement de sa, sa, sa destinée hein, par nature dans l'ouverture de plus en plus plénière à l'esprit, euh, qui le porte vers cette alliance avec la dimension euh, divine, mais également donc à, à l'alliance où elle s'inscrit avec euh, l'être humain, euh, avec le monde naturel, euh, comment je vais pouvoir utiliser, enfin pas utiliser, engager plus, plus exactement euh, le corps et euh, l'âme, au sens de toutes ces dimensions psychiques et de ce, de ce « nous », euh, comme euh, vers cette ouverture à l'altérité et en même temps à la communion. Comment sculpter vers l'alliance avec l'esprit euh, qui euh, est vers une, une alliance avec autrui, donc avec le monde naturel qui intègre cette dimension spirituelle et comment déployer euh, cette alliance dans une forme existentielle singulière dont euh, nous pouvons porter le germe aussi. Voilà. Alors, euh, Je, 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 C'est une, donc une pensée qui est essentiellement, j'allais dire, pratique en même temps. Dans les, dans les stages de sculpture intérieure qui posent vraiment ce, ce principe et que j'anime à la fois dans un atelier, enfin dans, dans l'atelier que j'ai construit comme une forme de chapelle et dans des lieux euh, comme de, des monastères ou des lieux euh, euh, spirituels, euh, chrétiens ou accueillant divers, plusieurs traditions. Euh, il va d'abord s'agir, dans une première étape, j'allais dire, de réveiller ou d'activer euh, le désir euh, naturel, j'allais dire, de l'âme vers l'infini et, euh, et, et vers euh, la communion naturelle et humaine euh, par l'utilisation d'une parole euh, mythique, symbolique euh, et sa prise en charge implicite. Et effectivement, j'ai constaté que la plupart des personnes qui venaient dans mon atelier, même si très souvent cette vocation que Maxime le Confesseur ou d'autres estiment naturelle à l'humain, ils n'en ont pas conscience parce que là, justement, ils sont comme victimes de cette éclipse dans la société, eh bien, lorsque des contes, des paroles voilà, de contes, de mythes, euh, vont leur être adressés, euh, eh bien, il y a quelque chose qui va résonner, qui va s'activer, et même chez les personnes, bon, a fortiori chez les enfants, mais même chez les personnes déficientes intellectuelles, même chez les personnes qui ont un refoulement très profond 
euh, un rejet de la dimension, croit-il, de la dimension spirituelle, il va y avoir euh, une dynamique de l'âme euh, qui va s'enclencher et des thèmes qui vont se manifester. Par ailleurs, dans un deuxième temps, je vais inviter à diriger la parole, euh, enfin la, la pensée et l'essence corporelle vers une perception contemplative euh, de, euh, je vais y revenir après, des différents euh, matériaux, de, de, la, de la matière naturelle en fait, où l'âme en même temps que le corps va se faire euh, temple en fait euh, de pour l'esprit, et va percevoir, et là je, je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Pierre Le Maire, en tout cas va s'approcher pour percevoir euh, euh, la, la présence d'invisible euh, au-delà de la matière, et à la fois les, les logoï, qui, euh, le structu, la structure et l'énergie euh, qui euh, les anime. Euh, donc c'est quelque chose que, à cet endroit-là, on ne peut pas complètement réaliser, parce que sous sa forme pleine, c'est donné, comme vous l'avez dit. Hein. Euh, très bien, et je pensais en vous écoutant aussi à cette phrase de Pierre-Albert Jourdan, « L'âme, oui, la fiancée se dénude ». Et donc les épousailles n'ont pas encore lieu, mais euh, l'âme peut s'approcher. Euh, et en même temps, c'est que, voilà, on peut... On peut en incitant à cette contemplation, d'abord à, à vraiment s'inscrire non seulement dans, dans ses sensations, dans son corps, mais à essayer de ressentir, comme disait Clément d'Alexandrie, vraiment cet au-delà de l'être, euh, cet au-delà de, de la, de, à travers toute sensation, rejoindre la réalité de chaque être et ne pas s'en écarter avant d'avoir pénétré en son propre au-delà, eh bien il y a quelque chose qui peut déjà... Euh, s'unir de l'âme et euh, de, du corps vers cette perception spirituelle. Et ce faisant, effectivement, on va euh, activer aussi la perception des euh, homologies profondes euh, entre le, la dimension physique et la dimension euh, euh, psycho-spirituelle, j'allais dire, qui font que toutes le, les, les matériaux naturels vont devenir les symboles aussi, pas seulement par projection, mais parce qu'il y a vraiment des... Euh, C'est un seul verbe qui se, qui se, qui se projette, enfin qui, ça, qui est incarné dedans, vont devenir des symboles du devenir de l'âme. Et je vais ainsi, euh, on peut ainsi en tout cas, euh, présenter voilà, la terre, amener les gens à ressentir la terre comme ce qui nous constitue, avec tout le dépôt de qui, qui, enfin, toutes les mémoires de l'humanité qu'il peut y avoir. Donc, ce, nous, sommes, euh, nous sommes Adam, le glaiseux, euh, avec toute cette humilité de la terre, ou euh, ressentir, par exemple, la pierre comme à la fois une image. Euh, en même temps qu'elle est pleinement elle-même, euh, venant par exemple du, du fond de la mer ou constituée par sédimentation, etc., la pierre va devenir une image euh, de l'éternité, à la fois de tout ce qui, du, euh, comme elle a été utilisée beaucoup dans, dans l'humanité, du, euh, aussi du Christ qui est notre rocher, ou avec toute la polysémie qu'il peut y avoir, il peut y avoir, ça peut être ressenti aussi comme notre cœur endurci de pierre. Voilà, on va ressentir des images, donc là, l'âme et le corps vont s'unir, la pensée, l'imagination euh, vont s'unir pour, pour percevoir, dès le départ, des symboles naturels euh, à l'inter, en même temps que les matériaux eux-mêmes dans le matériau. Et le bois, que va pouvoir également être ressenti comme euh, par exemple euh, nos, enfin, tout ce, le bois de vie, la croix, tout ce qui euh, incarne nos lignées, représente nos lignées, etc. Donc, utilisation ou recours à euh, 
la fonction symbolique de l'âme euh, qui euh, va amplifier ce qui est un, non pas une confusion, mais un entrelac, comme dirait Merleau-Ponty, spontané entre l'âme et euh, le corps, comme entre euh, l'âme euh, ou le corps euh, propre et celui du monde. Ça va être, pouvoir être amplifié, cette dimension symbolique aussi, en orientant à sentir chaque qualité physique de la matière euh, perçue par le corps, par le sens de la vue et du toucher notamment, euh, qui est le sens le plus réversible et le plus émotionnel, on dit toucher, être touché, comme une qualité psychique euh, qui est vécue par l'âme, mais qui est déposée dans le corps. Donc par exemple, tout ce qui va être froid, dur, collant sous les mains, euh, va euh, renvoyer à ce qui a également été, euh, comment, qui a pu être ressenti comme froid, dur, collant, euh, dans des relations euh, personnelles, on va dire essentiellement, ou notre relation à Dieu différemment. Et on va orienter aussi euh, à ressentir euh, dans le travail de la matière chaque geste extérieur physique qui va être effectué par le corps en même temps comme un geste intérieur psychique euh, qui va à la fois manifester ce qui se passe dans l'âme et agir en elle en retour par euh, projection euh, des énergies psychiques sur la matière, euh, ce qui est un des principes qui rejoint l'alchimie par exemple ou différentes traditions d'art sacré et je pense notamment à euh, ce qui était le cas dans la sculpture romane. Euh, donc vraiment un, un travail où euh, il n'y a pas un abandon non seulement du corps sensible mais du corps actif euh, qui a été très discrédité euh, dans, dans notre civilisation mais euh, comment il y a vraiment euh, son engagement plaigné dans des actes physiques qui sont à la fois psychiques et aimantés par l'esprit avec euh, toute la symbolique que per... enfin, particulière que vont apprendre chaque matériau. Parce que, par exemple, pour travailler la terre, euh, on, va pouvoir, euh, euh, comment on, on va pouvoir à la fois ajouter, donc aller dans tout ce qui va être fait, la croissance de l'âme, le déploiement de l'âme, euh, dans ce travail d'incarnation qui peut faire rencontrer en même temps nos difficultés avec euh, la, la, le corps, avec la terre qui nous accueille. Mais dans le travail de la pierre ou du bois, on va être dans un travail de, de soustraction, ce qui va nous amener à enlever couche après couche pour nous approcher de plus en plus euh, du cœur de l'être à travers les résistances de la matière qui vont devenir dans cette perception symbolique à la fois les résistances de notre âme, euh, et progressivement, comme ça, on, on va devoir euh, rentrer dans nos profondeurs pour aller vers ce cœur euh, essentiel. Et donc, par exemple, euh, cette photo euh, a été prise euh, dans, lors d'un stage qui s'appelait « Creuser l'Alliance euh, » et celle-ci était sur euh, « Approcher le oui essentiel dans les profondeurs de la pierre ». Et donc chacun des gestes euh, particuliers va avoir sa, sa résonance psychique enfin, singulière. Quand on va trancher, quand on va, on va trancher à la fois euh, entre plusieurs parts de soi ou entre des parts de son âme il va de, de, euh, dont il va s'agir de, de se défaire, quand on va euh, euh, frapper pour aller dans les profondeurs de la matière, eh bien, il, ça pourrait être l'occasion aussi de transmuter, comme disait avant-hier Elie Louret, nos, euh, cette dimension de l'irascible en nous, pour utiliser nos forces de colère, nos forces qui, qui pourraient être destructives, qui pourraient casser la pierre en mille morceaux, euh, pour les utiliser d'une façon qui va permettre, dans une forme de... de euh, d'écoute euh, qui va permettre de dégager progressivement tout ce qui nous encombre, qui encombre la source, euh, 
intérieure euh, pour nous approcher de, cette, de, de, ce, de ce visage originel. Et ça n'est pas un, un, un hasard si euh, Maître Eckhart, par exemple, conseillait à ses disciples de faire comme le sculpteur sur pierre et sur bois en euh, se dépouillant progressivement de tout ce qui euh, euh, obstruait ce lieu le plus secret de leur âme, qui était ce, celle de leur rapport enfin, du contact avec Dieu. Et on va pouvoir polir comme, comme ceci, euh, qui est une façon de rendre la pierre, la matière, la plus inerte, la plus solide, la plus massive, euh, comme un lieu qui peut refléter la lumière ou qui peut, quand il s'agit d'albâtre par exemple, être translucide et donc figurer cette alliance intime de euh, notre matière et de euh, sa transparence à euh, la lumière incréée. Donc, dans ce, dans ce travail, eh bien, on va, pou il, il, on va pouvoir effectivement, euh, euh, d'abord c'est un travail où effectivement transformer la matière est l'occasion de se transformer soi-même, la manier est une occasion de se remanier, mais ça n'est pas un travail que l'on peut euh, décider complètement. Donc, euh, c'est un travail qui est extrêmement guidé euh, par l'esprit. Donc, j'invite souvent à une écoute profonde de ce qui, euh, des pas qui ont besoin d'être faits, de ce qui va surgir, car ça va être souvent très imprévisible. Il peut y avoir des, des supports, euh, des appuis qui vont, qui vont dans ce cheminement de l'âme, dans cet itinéraire de l'âme qui surviennent, ou aussi bien des, euh, des obstacles. Et puis, donc, et puis, euh, il va pouvoir, donc, dans ces obstacles, euh, euh, s'agir, dans ses appuis, d'accueillir vraiment euh, ce qui va nous remanier, donc nous laisser euh, pétrir, non seulement nous laisser guider par l'esprit, mais nous laisser pétrir, remanier par son action, une fois qu'on a posé ce désir de l'âme vers son accomplissement. Et donc, il va pouvoir surgir un certain nombre de symboliquement dans les formes, au-delà de la symbolique des gestes. À travers les formes qui surgissent, on va pouvoir prendre conscience ou contact avec euh, certaines parts de soi. Donc, par exemple, ici, c'est ce, une sculpture qui s'appelle « L'accueil au serpent », ce qui en nous peut accueillir euh, euh, ce qui nous détourne justement, de cette alliance avec Dieu, ou là, c'est une sculpture qui s'intitule « L'ange déchu », tout ce qui en nous chute hors de cette alliance, par orgueil, désir de domination, toutes sortes de choses. Il peut y avoir euh, des conflits intérieurs, euh, mais à chaque fois, dans ces formes, comme dans la matière elle-même et dans les gestes, il va y avoir une polyvalence de, euh, du symbole, une polysémie du symbole, comme par exemple ici. Ça va être à la fois, j'allais dire, le féminin et le masculin euh, du couple extérieur que formait cette personne, mais aussi son âme par rapport à Dieu, mais aussi le couple de ses parents qui vont se superposer. Donc des mémoires, et là on voit que l'âme du coup va s'exprimer à la fois comme non seulement pouvant se relier à l'esprit, hein, comme je l'ai dit, et incarnant euh, euh, enfin, et euh, innervant les actes du corps vers, vers, sa, vers son, son accomplissement, mais elle va être chargée de mémoire personnelle euh, et euh, collective, enfin je vais y revenir après, transgénérationnelle, collective, qui vont jouer dans sa difficulté à, euh, à, suivre, euh, comment, à suivre sa vocation. Donc là, par exemple, c'est une sculpture d'une participante qui va représenter euh, à la fois sa propre, ce, ce qui surgit de sa propre relation euh, dévorante avec un de ses fils, mais en même temps c'est son psychisme qui est dévorant, son émotionnel qui est dévorant avec la part de l'esprit. Euh, qui n'arrive pas à s'envoler. Il va y avoir, et là je rejoins aussi ce que disaient Elie et Lourel l'autre jour, euh, donc dans, 
voilà, des figurations des animaux qui vont représenter souvent toutes ces énergies euh, de l'âme euh, qui peuvent être euh, euh, bien orientées ou mal orientées et qui peuvent euh, comment, euh, être, euh, dans ce qu'il nous disait pour Maxime le Confesseur, rampante, dévorante euh, ou euh, orgueilleuse, euh, animaux réels ou imaginaires, et là, bien toute la transformation, euh, enfin l'accueil de ces formes, euh, l'accueil de ce que ça représente en nous, euh, de ce que ça vient dire de notre âme, et la transformation de ces formes euh, va permettre en fait un mouvement dans notre âme, une désolidarisation de certaines fixations, de certaines postures euh, progressivement. Donc là, effectivement, c'était un animal bélier, par exemple qui était euh, la figuration, mais spontanée, puisque généralement les personnes travaillent en intuitif, c'est-à-dire que dans le contact avec la matière euh, qui va être voilà, à la fois présente dans cette altérité euh, physique et chargée de toutes ces euh, reconnaissances des similitudes en, euh, entre l'âme et la matière physique et en même temps projection de toutes les énergies de la matière euh, psychique, eh bien, euh, donc ça, c est, c est, ces formes surgissent sans avoir été prévues, de façon imprévisible, guidée par l'esprit au départ, eh bien, ce bélier, progressivement, qui était dévorant euh, aussi pour, euh, et destructeur pour l'enfant qui était devant, s'est transformé pour être quelque chose qui pouvait le protéger. Euh, dans ces mémoires qui surgissent et qui peuvent être l'origine de blessures inscrites dans notre corps, mais qui sont des blessures psychiques d'abord, mais qui ont été l'occasion de fausses routes, de désorientation de nos énergies, il peut y avoir, surgissent souvent, des souffrances transgénérationnelles. Comme par exemple ici, cette personne rencontrait une cassure dans ce qui pouvait être en lien avec une verticalité, avec l'accueil euh, du Christ pour elle, parce que lorsqu'elle retournait cette sculpture, eh bien, elle voyait la gueule cassée de son arrière-grand-père, euh, dont le deuil n'avait pas été fait euh, par son arrière-grand-mère, ce qui avait suscité de la part de l'arrière-grand-mère une révolte contre l'esprit et un refus de l'âme. Bon, je vais passer un peu rapidement, euh, ça peut être toutes des mémoires qui viennent de l'intégralité de nos lignées. Là, c'est une sculpture qui vient toucher tout le féminin d'une lignée euh, voilà, qui était impactée à plusieurs endroits, dans son corps, dans son psychisme, et ça amenait à ce que euh, à ce qu'il n'y ait pas de possibilité vraiment de se de, de que l'âme devienne vraiment épouse, euh, du, épouse de, de, du Christ ou de l'Esprit. Et ça peut être collectif, comme là par exemple, c'était le surgissement de mémoires collectives euh, liées à la déportation, euh, qui euh, avait été aussi une occasion euh, de, euh, comment de, 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 de se croire, puisque là, c'était avec un sentiment de responsabilité de sa lignée et de son pays, euh, en, voilà de se croire indigne de l'amour de Dieu. Donc, ce, ce fait qu'on trouve des, des mémoires de plusieurs générations est présent dans la Bible également, hein, avec euh, les ancêtres ont mangé les raisins et, et les, 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 voilà, les personnes ont eu les dents gâtées. Donc, à la fois, euh, nous voyons euh, que c'est que voilà, cette âme, c'est l'œuvre d'une participante qui montrait aussi non seulement le lien de notre âme aux autres âmes que nous portons de nos générations, mais euh, des, des générations précédentes ou du collectif, mais également la présence dans notre âme et dans ce qui peut éventuellement la détourner de sa vocation, euh, de souffrances liées à l'intégralité de la création aussi, euh, euh, parce qu'il peut y avoir des souffrances effectivement liées bah, à la destruction de la nature, euh, dont 
voilà, dont nous sommes, qui n'est pas seulement notre environnement, mais qui est profondément en continuité ontologique et organique avec nous. Une âme qui peut être aussi, qui peut se mettre à travers ce travail en lien avec des réalités euh, spirituelles, comme là, l'ange, où effectivement, euh, j'allais dire, le travail est de, de la pierre là était une forme de euh, mise en relation avec euh, de prière même et de mise en relation avec cet ange euh, gardien. Euh... Bon, je vais passer un petit peu rapidement parce que je vois que j'ai été un petit peu ambitieuse dans ce que j'ai voulu vous présenter. Euh, voilà, juste pour vous donner quelques exemples effectivement de processus dans lequel ce travail de la sculpture voilà, peut euh, euh, permettre que l'âme euh, bloquée sur une posture puisse être remise en mouvement euh, par les gestes du corps en fait. Euh, là c'était un, une sculpture d'un stage qui s'appelle Creuser l'Alliance et où ce qui a surgi c'était une figure du Christ avec laquelle euh, la personne souhaitait euh, voilà, creuser littéralement cette alliance. Et euh, eh bien, progressivement, enfin, rapidement, ce Christ a été souffrant, euh, et puis ça a été rentré en contact, interrogé et rencontré en quoi le Christ, dans la personne elle-même, était souffrant, en fait. Et puis ensuite, il est devenu comme Nabucodonosor. Donc c'était vraiment toutes les zones j'allais dire, d'abus de, de, de pouvoir, de fausses royautés qui ont pu surgir pour la personne. Euh, et tous tout les lieux où, on se divi, où il se divinisait euh, lui-même en lien avec toute notre société. Voilà, où je pourrais donner d'autres exemples aussi, mais comme nous arrivons au bout, je vais juste euh, voilà, dire que... Euh, Ensuite, il peut y avoir, puisque là j'ai parlé essentiellement de ce qui se passait dans le processus à la fois de contact avec la matière à travers le corps, qui est une façon de rentrer en contact aussi enfin, et d'exprimer, de laisser se transformer euh, l'âme comment la, l'âme et de, euh, de soutenir, de l'engager pour faire un pas de plus sur le chemin de sa vocation. Euh, mais dans l'art thérapie, plus généralement, souvent, on en reste là, à ce processus où, où du coup, l'œuvre, qui euh, n'est pas le but principal et qui pourrait devenir une, une idole, eh bien, euh, va être abandonnée éventuellement. Et euh, là, dans le, pour moi, il est important d'aller éventuellement, euh, et d'aller de même inciter, à aller vers l'aboutissement artistique où... Euh, donc, comme ça a été dit beaucoup euh, ce matin, le fait de laisser s'exprimer pleinement d'un point de vue euh, dans la beauté qui est comme une forme de règne de l'esprit euh, sur, euh, sur l'âme, le fait de, de laisser s'exprimer pleinement euh, la nécessité intérieure dont, dont parlait euh, comment, euh, euh, Kandinsky va permettre... Euh, d'aller plus loin dans ce fait de donner corps euh, à, euh, à l'âme reliée à l'esprit et de, dans le fait de sentir dans son propre corps euh, l'esprit régner, euh, l'esprit au sens spirituel régner sur l'âme et va permettre de remplir, voilà, en prolongeant l'acte créateur, en unissant vraiment encore un cran plus l'âme, le corps, la matière créée ensemble et en y ajoutant l'âme humaine, donc vraiment une dimension symbolique au sens de prendre ensemble toutes ces parts dans une unité, va permettre de, de remplir la tâche que Kandinsky assignait à l'artiste pour d'incarner ce spirituel sur la terre. Donc, dans ces, ce qui est particulièrement euh, euh, comment euh, paradoxal et important en même temps dans cet art qui est le plus matériel et qui euh, permet du coup particulièrement euh, de travailler 
la spiritualisation de la matière et euh, l'incarnation du spirituel euh, et de, à travers cette beauté au final qui préfigure de loin celle dont parle saint Ephraim le Syrien à qui je vais laisser le dernier mot même s'il ne parle pas de la sculpture « Car l'âme est précieuse encore plus que le corps et précieux est l'esprit plus encore que l'âme.